Rise of the Ronin March 22 2024 release ana in the PS5 exclusive action RPG pathi poduva reviews ellame idu vandu romba sumarana or game maybe or 7 out of 10 appdi solli solliranga nareya per vandu idoda graphics vandu pathinga or PS3 graphics maari irukku illa last generation graphics dhaan idhula irukku idhu vandu perusa PS5 exclusive graphics maari illa adanal indha game vandu romba super nu solla mudiyadhu appingiradha mention panniranga idha naan actually starting la nambuna but இதில் வினோதமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த கேமை நானே வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இதை பற்றி எவ்வளோ பேர் எப்படி தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேம் அண்டர் ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஆகிற அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட டிஎன்ஏ வந்து இப்படி தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா ரைஸ் ஆஃப் த ரோனின் இந்த ஃபியூச்சர் மைட் பி கன்சிடர்ட் அண்ட் அண்டர் ரேட்டட் ஜெம் அது ஏன் அப்படிங்கிறதா அந்த ரிவியூவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க விஷயத்துக்கு போகலாம் ரைஸ் ஆஃப் த ரோனினோட கதை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் ஜப்பான் வந்து ஒரு டிரான்சிஷனரி ஈடோ பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய வெள்ளையர்கள் வந்து ஜப்பானில் அவங்களோட ஆதிக்கத்தை பதிக்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது அதை எதிர்த்து போராடுற ஆன்டை ஷோகனட் ஃபேக்ஷன் ஒன்று இல்லை இந்த மாதிரி வெஸ்டர்னர்ஸ் வரது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம நாட்டுக்கு வந்து நல்லது நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் அவங்க டெக்னாலஜிஸை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ப்ரோ ஷோகனட் ஃபேக்ஷன் ஒன்று இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலே செயல்படுவது தான் நம்ம கதாநாயகன் ஒன் ஆஃப் த ட்வின்ஸ் ஆஃப் த வேல்ட் போராடுறாரு பாண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க அதாவது நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மிஷன் செய்யும் பொழுதும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய சைட் மிஷன்ஸ் அவங்க செய்யக்கூடிய ஃபேவர்ஸ் எல்லாமே அவங்க கூட இருக்கிற பாண்ட் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும் கதையில் சில முக்கியமான அம்சங்களை போ ஒரு சில கேரக்டர்ஸை நீங்கள் காப்பாற்றுறதும் காப்பாற்ற முடியாமல் போகிறதும் நீங்கள் அவங்க கூட வச்சிருக்கிற பாண்ட் லெவலை பொறுத்து தாங்க இருக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் அவங்க கூட பாண்ட் லெவலில் மேக்சிமம்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த கேரக்டர் வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதுலேருந்து உயிரோட தப்புறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் அவங்க கூட பாண்ட் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும் பொழுது கண்டிப்பாக உயிரிழக்க நேரிடும் ஆகையாலே மெயின் ஸ்டோரியை தவிர்த்து ஒரு சப் ஸ்டோரி இல்லை சைட் மிஷன்ஸை கூட நீங்கள் செய்யறதுக்கு ஒரு கட்டாய காரணத்தை கொடுத்துருக்காங்க டெவலப்பர்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கதை வந்து மூன்று விதமான இடங்களில் நடக்குது ஒன்று யோகோஹாமா இன்னொன்று ஈடோ இன்னொன்று கியோட்டோ அதாவது மாடர்ன் டே டோக்கியோ இந்த மூணு இடங்கள்லேயுமே நடக்கிற மிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேறுபட்டு இருக்கும் ஏன்னா யோகோஹாமாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஈடோவா இருக்கட்டும் இல்லை கியோட்டோவா இருக்கட்டும் அந்தந்த இடங்களுக்கு ஏற்ப அதுக்குன்னு ஒரு தனி பர்சனாலிட்டி உண்டு அதுக்குன்னு தனி ஒரு அமைப்பு உண்டு அதுக்குன்னு தனி மிஷன் structures and types of missions undu having said all that rise of the ronin oda kadai amsatha neenga vandu fulla purinju rasichu rusichu vilayadano appadina nare per solvanga e idu romba historical ana vishayam da idu vandu namak konja padichittu vandha da vilayadano thevaye illainga neenga actually game ku lara irukra missions side missions adu kudukapattulla encyclopedia adu kudukapattulla character references ella vandu pathina menu la poi padichu paathale adile paadi historical facts ella list pannirukanga ஆல்தோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்யூரசி இல்லைனாலும் இந்த கேமோட காண்டாக்ட்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க படிக்க அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏ இது வரைக்கும் நான் எந்த கேம்லையுமே எங்கள் கேரக்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க படிக்கவே மாட்டேன் ஆனால் ரைஸ் ஆஃப் த ரோனே நீங்கள் அதை படிக்க வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அதை ரசிக்கவும் வச்சிச்சு சரி குத்து மதிப்பாக அந்த ஸ்டோரியாக இருக்க நம்ம பார்த்தாச்சு இது எந்த டைரக்ஷனில் போகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பட் ரைஸ் ஆஃப் த ரோனில் இடம் பெற கேரக்டர்ஸ் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா நான் எல்லா கேரக்டர் பற்றி நான் சொல்ல போறது இல்லை ஏன்னா அது நிறைய ஸ்பாய்லர்ஸ்லாம் இருக்குது நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிகர்ஸ்லாம் வராங்க கதைக்குள்ளார பட் ஒரே ஒரு கேரக்டர் பர்டிகுலராக நான் சொல்கிறேன் இந்த கதையில் பிளஷர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து டாக்கா அப்படிங்கிற ஒரு லேடி கேரக்டரை மீட் பண்ணுவீங்க ஷீஸ் கேஷா ஆனால் அந்த கேஷா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நீங்க இருக்கிற ஃபேக்ஷனுக்கு எதிராலே தான் அவங்க செயல்படுவாங்க ஆனா அவங்களுக்கு நீங்க சில மிஷன்ஸ் செஞ்சு கொடுத்த பிறகு அவங்க கூட நீங்க வந்து நெருக்கமா பழகன ஆரம்பிச்ச பிறகு அவங்க ஆக்சுவலி கட்சி மாறி ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு உதவியா வந்து நிற்பாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் டிரான்சிஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் இந்த சிங்கிள் கேரக்டர்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்களா நான் வந்து இந்த கேம்ல மீட் பண்ண மற்ற சமுராய்க்கிடையே இருக்கும் அந்த ஒரு பந்தம் அந்த ஒரு நட்பை பத்தியுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல நான் நினைச்சு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே
ஒன்னு நீங்க கேம் முழுக்க மீட் பண்ற நார்மல் த்ரெட் உடைய காமன் எனிமிஸ் ரெண்டாவது நீங்க மீட் பண்றது ஃபார்மிடபிள் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய கொஞ்சம் டிஃபீட் பண்றதுக்கு கஷ்டமான எனிமிஸ் மூணாவது நீங்க மீட் பண்ணக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா போற வழியில நீங்களே சேலஞ்சுக்கு அழைக்கக்கூடிய ரேண்டம் சேலஞ்சர்ஸ் அது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாவும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் ரிஸ்க் வந்து உங்க கையில தான் ஏன்னா நீங்க அவங்களை எங்கேஜ் பண்ற வரைக்கும் அவங்க இப்படிப்பட்ட போ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நான்காவது நீங்க மீட் பண்ணக்கூடிய மெயின் பாசஸ் இந்த மெயின் பாசஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்க ஒரு செக்யூரோவோ இல்ல தனிப்பட்டுக்கும் <laughs> <laughs> ரைஸ் ஆஃப் த ரோனின்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் இருக்கு சில எனிமிஸ் எகெயின்ஸ்டா பாத்தீங்கன்னா சில வெப்பன்ஸ் சூப்பரா வேலை செய்யும் சில எனிமிஸ் எகெயின்ஸ்டா சில வெப்பன்ஸ் வேலை செய்யாது ரேஞ்ச்ட் வெப்பன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணுற கிராப்ளிங் ஹூக்கை தான் நீங்கள் எனிமிஸ் எகெயின்ஸ்டாகவும் பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளைடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கிளைடரை கூட நீங்கள் கிளைட் பண்ணி மேலேருந்து கீழே குதிச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு அசாசினேஷனே பண்ணலாம் அது மட்டும் கிடையாது ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்பனீஸ் வெப்பன்ஸை தாண்டி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமுக்குள்ளார ஒரு இன்வென்டர் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னா செவர் இருந்தாலும் எனிமிஸை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் டிடெக்டரை கொடுப்பார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் தோற மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஃபயர் பைப் வந்து உங்களுக்கு வெப்பனாக கொடுப்பார் அட நீங்கள் சண்டை போட்டு தோக்கடிக்கிற என்ன <laughs> அந்த காம்பேட்டுக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த காம்பேட்டோட கேம் பிளே பார்த்த உடனேயுமே அட்டட்டா என்னடா அது இதுலேயும் ஸ்டான்சஸ் இருக்கு ரேஞ்ச் வெப்பன்ஸ் ஸ்மோக் பாம்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்பனீஸ் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது பார்த்தா கோஸ் ஆஃப் சூஷிமா மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம் தயவு செஞ்சு அந்த தாட்டை தூக்கி ஓரமா வச்சிருங்க கண்டிப்பா இதோட காம்பேட் வந்து கோஸ் ஆஃப் சூஷிமா காம்பேட் மாதிரி கிடையாது கோஸ் ஆஃப் சூஷிமா காம்பேட் வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு காம்பேட் சிஸ்டம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல கோஸ் ஆஃப் சூஷிமால நீங்க பேரியே பண்ணாம வெறும் கோஸ்டாவே விளையாண்டு உங்க எனிமிஸா தோக்கடிக்கலாம் இல்ல சமுராயா போய் முரட்டுத்தனமா அடிச்சு கூட தோக்கடிக்கலாம் ஆனா இந்த கேம்ல நீங்க எனிமியோட அந்த கீ அதாவது அவங்களோட இந்த எனர்ஜி லெவல் அதை நீங்க பேரி பண்ணி பேரி பண்ணி குறைக்கல அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எனிமி நீங்கள் மீட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் என்னதான் திறமையாக சண்டை போட்டாலும் அந்த சண்டை ரொம்ப நேரம் போகும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் அதை படாத பாடுபட்டு தான் அந்த எனிமியை தோக்கடிக்கணும் இந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரோ மாதிரியான கேம்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பேரி சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் அந்த பேரிக்கு கொடுக்கப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த கீயை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணி அப்புறமே உங்கள் எனிமியை சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட்டாக பங்கு வகிக்குது அது மட்டும் கிடையாதுங்க உங்களோட சொந்த கீ அதாவது உங்களோட அட்டாக்கை நீங்கள் பிளாக் பண்ணும்போதோ இல்லை ஒரு அட்டாக்லேயே நீங்கள் தப்பிச்சு உருண்டு ஓடும் பொழுதோ இல்லை ஒரு அட்டாக் நீங்க கவுண்டர் பண்ணும் பொழுதோ உங்களோட சொந்த கீ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதை நீங்க அட்டாக் பண்ணாம கொஞ்சம் பின் வாங்கி நடந்தாதான் அது திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டுக்குமே யூ ஆர் எக்ஸ்பெண்டிங் யோர் எனர்ஜி ஸோ நீங்கள் ஒரு சண்டே அப்போ எந்தெந்த மூவ்ஸை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்கள் கீ ரன் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களால அட்டாக்கும் பண்ண முடியாது தப்பிக்கவும் முடியாது எதிராளி அடிச்சானா அட்டி பலமாக விழும் அது மட்டுமா இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த எனிமியோட கீக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐக்கான் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஐக்கான் வந்து ரெட் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வச்சிருக்கிற கரண்ட் ஸ்டான்ஸ் வந்து அந்த எனிமிக்கு வந்து அவ்வளோவா சரிப்பட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அந்த ஐக்கான் வந்து ப்ளூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வச்சிருக்கிற கரண்ட் ஸ்டான்ஸ் வந்து அந்த எனிமிக்கு ஏற்றது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போவே கண்ணை கட்டுதா 
பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சில மிஷன்ஸ்ல உங்க கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய ஆட்கள் உங்களுக்காக வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் போது சண்டை போடும் பொழுது அவங்களுக்கும் அடிபடும் அப்ப நீங்க வந்து பேட்டல் அப்போ டக்குன்னு அந்த கேரக்டருக்கு நீங்க மாறி அவங்கள ஹீலிங் ஐட்டம் சாப்பிட வச்சுட்டு திருப்பி நீங்க உங்க கேரக்டருக்கு மாறிக்கணும் இல்ல அவங்களாவே நீங்க சண்டை போடலாம் சண்டை போடுறத விடுங்க அட எனிமிஸ் டேரக்டா பேஸ் பண்ணாம ஸ்டெல்த் மூலியமாவே போய் தூக்கலாங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> நடந்துச்சு <laughs> 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 விளையாடும் <laughs> கேம்லாம் <laughs> <laughs> இப்படிப்பட்ட ஒரு கதை அம்சம் காம்பேட் ஸ்டைலு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டு ஸ்டோரி ஆர்க்கு இது எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேமில் நம்ம எதிர்பார்ப்பு எந்த லெவலில் இருக்கோ அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தப்பை வந்து இன்னும் மிகைப்படுத்தி காட்டிய ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இதை அவங்க பிஎஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க பாருங்கள் அதுவும் எனக்கு சத்தியமாக ஏன்னு தெரியல ஏன்னா இந்த கேமில் வந்து எஸ் நான் ஒத்துக்கிறேன் என்வைரன்மெண்ட் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரக்டபிள் அசட்ஸ்லாம் இருக்குது பெரிய ஓப்பன் வேர்ல்ட் மேப் இருக்குது இதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இது PS5 கேமா மட்டும் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு என்ன காரணம் டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் என்னையை பொறுத்த வரையில் நான் பார்த்து விளையாண்ட வரையில் இந்த கேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஃபோரில் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான காரணமும் இல்லை இதை வந்து அவங்க க்ராஸ் ஜெனரேஷன் டைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணாதுக்கு மேபி பிஎஸ் ஃபைவ் யூனிட் சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹா இந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ்காகனாச்சும் நம்ம வாங்கி தானே ஆகணும்னு சொல்லி நினச்சி அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா எனக்கு தோணுது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கேமை வந்து மார்க்கெட் பண்ண விதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேட்டால் அவ்வளோவா சரியில்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு புது ஐபி இது வந்து ஒரு காட் ஆஃப் ஓர் மாதிரியோ இல்லை ரேச்சர் அண்ட் கிளாங்க் மாதிரியோ இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு ஃபாலோவிங் கிடையாது ஸோ இதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணும் பொழுது இன்னும் தெளிவாக பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து மூன்றாவது விஷயம் என்னன்னா இந்த கேமோட லென்த் சில இடங்களில் எனக்கு புரியுது அதாவது இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கதை இதுக்குள்ளார நிறைய அம்சங்கள் இருக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து போகிறாங்க அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இருந்தாலும் பட் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருந்திருக்கலாமே அப்படிங்கிறது தான் தோணுச்சு தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த கேமோட லென்த் அதாவது சராசரியாக மெயின் ஸ்டோரி முடிக்கிறதுக்கு இருபத்தி ரெண்டரை மணி நேரம் எடுக்கும் ரெண்டாவது இந்த கேமோட கிராஃபிகல் ஃபிடாலிட்டி அண்ட் வேர்ல்ட் டிசைன் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க நல்லா
கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அதர் தென் தேட் மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ரொம்ப சுமாரான கேமு இது வந்து பிஎஸ் த்ரீ கேம் மாதிரி இருக்குது பிஎஸ் ஃபோர் கேம் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இதை நான் சொல்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காரணம் இருக்குது என்னென்னா இந்த கேமை விளையாடும் போது கான்ஸ்டண்டாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது என்ன இதோட வேர்ல்ட் டிசைன் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் இல்லையா அது சுமாராக இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஆனால் இந்த சுமாராக இருக்கிற இந்த கிராஃபிக்ஸை இந்த சுமாராக இருக்கிற வேர்ல்ட் டிசைனை மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு எப்படி மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த கேமில் காம்பேட் ஆரம்பிக்கும் போது மனசு இப்படி திக்கு திக்குங்கும் பக்கு பக்குங்கும் இது எப்படி பண்ண போகிறேன் அவனை எப்படி அட்டாக் பண்ண போகிறேன் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் அவனை எப்படி காம்பேட் பண்ண போகிறோம் கூட இருக்கிற எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் என்ன வெப்பன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன ஸ்டான்ஸ் எந்த மேலே ஏறலாம் எங்கே கீழே இறங்கலாம் எப்படி ஸ்டெல்த்தில் போகலாமா நேரடியாக சண்டை போடலாமா ஓ மை காட் இட் ஜஸ்ட் மேக்ஸ் யூ ஃபோ கெட் everything else rise of the ronin la moonu vidamana game modes irukku onnu vandu graphics mode which has a dynamically scaling 1440p onnu vandu pathina performance mode which runs mostly locked at a 60 fps but with reduced resolution inno vandu ray tracing mode but and the ray tracing mode in the game ku avlo applicable kedaiyadhu ena romba select few areas la da ungala and the ray tracing ah paaka mudiyum na inga velandha idu fulla vandu pathina performance mode da but having said that ella game um perfect nu solla mudiyadhu ellathiliyum drawback kandippa irukum advantages um irukum but அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த கேம் வந்து நல்ல கேம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வருவோம் அந்த வகையில பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ரைஸ் ஆஃப் த ரோனின் ஒரு நல்ல கேம் தான் ஐ உடன் சே இட்ஸ் அன் எக்ஸலண்ட் கேம் பட் டெஃபினெட்லி டோன்ட் ஸ்கிப் பிளேயிங் இட் இது சேல்ல வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வாங்கி விளையாடுங்க ரைஸ் ஆஃப் த ரோனின் டெஃபினெட்லி டிசர்வ் அ ட்ரை அண்ட் தேட்ஸ் இட் அதுதான் ரைஸ் ஆஃப் த ரோனின் பத்தி என்னோட கருத்துகள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய கருத்துகள் இருக்கும் டூ லெட் மீ நோட் டவுன் இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்க மழக அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல கணக்கு கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷன் செயலில் பண்ணிடுங்க அடுத்த முறை உங்களோட வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்புடன் வணக்கம் வைத்து விடைபெறுவது உங்கள் கேமிங் பாரதி நன்றி வணக்கம்